Quentin tend les mots opération pantalon, qu'est-ce que tu penses? La phrase opération pantalon me fait penser à, à un hôpital où des um, docteurs comme, qui portent des pantalons bleus. Uh, when I hear the phrase opération pantalon, I think someone's sewing pants. Quand je entends le mot opération pantalon, je pense comme une un mission, comme CIA. Que pensez-vous de la code vestimentaire à Richview? Mais je pense que la code, ça suffit pour le moment, puisque, voilà, il faut aller à l'école comme si c'est pour un emploi. J'ai entendu plusieurs histoires où il y a comme mes amis qui ont été comme... fait comme à changer leur uh, vêtement. Et je pense qu'il y a beaucoup d'instants où ce n'est pas juste du tout pour les filles. Pensez-vous que le sexe d'une personne avait une influence sur comment le code a reçu été formé? Non, je ne crois pas qu'il y a une différence ici. C'est plutôt pour le respect en général, soit pour les filles, soit pour les garçons. Je pense oui, car il y a des règles en place qui limitent le montant de peau que tu peux montrer et ce sort de mode est lié avec des femmes plutôt que des hommes. Les garçons et les filles ont des comme, différences entre les, les choses qu'on porte. Comme avec des filles, on ne peut pas porter des chemises plus courtes avec plus de peau exposée ou des shorts très courtes um, parce que c'est comme une euh, distraction. I feel that girls mostly get dress coded because of what they wear, such as like crop tops, high shorts. And they usually dress coded for that. And guys will usually sag their pants and not really dress coded. They just told like um, told to pull up their pants, not much. But when girls get dress coded, they usually sent home or get a call home. Probablement dans le passé, oui, comme quand les écoles ont été formées uh, au début, je pense que il n'y avait pas beaucoup um, de filles qui étaient à l'école. C'était plutôt les garçons. Dans notre livre, Liv est une étudiante transgenre qui va porter des pantalons, mais à cause de la code vestimentaire à son école, il doit porter une jupe. Donc, est-ce que tu penses que si Richie avait un uniforme, est-ce qu'ils vont avoir les mêmes règles ou est-ce que tu penses qu'ils vont permettre l'option de porter pantalon ou jupe, peu importe votre genre? Je ne pense pas parce que le tri est une école qui essaie d'incorporer tous les étudiants dans les décisions. Parce que je pense que c'est très commun, um, au moins en Ontario, au Toronto, parce que je, je connais beaucoup d'étudiants um, en école catholique qui ont l'option de porter les pantalons et les jupes. Et même ils préfèrent porter les pantalons parce qu'ils sont plus confortables. Et je pense que le tri comme école, um, il care de, les, um, de comment les étudiants peuvent être confortables et tout ça. Um, je pense qu'ils ne vont pas um, ajouter ce règle car um, les temps ont changé et je pense qu'il veut être plus inclusif. Pensez-vous que si cette règle était mise en place, les étudiants à Richview protesteraient? Je pense qu'il n'aurait pas une réaction comme un proteste parce que je ne savais pas qu'il y avait un LGBTQ plus club dans ce école avant que le pep rally. Est-ce que tu es pour ou contre l'idée d'un uniforme à Richview? Un uniforme? Uh, pas nécessairement. Et ça, ce n'était jamais une question ici. Oui, parce que je pense que la code vestimentaire ne va pas être un grand problème. Je ne pense pas que c'est une bonne idée. Uh, car je pense que c'est bon d'avoir la liberté d'exprimer. 